þú varst í Finnland? Já, ásand Ara Eldjórni á Grínhátið í Turku þar sem að við munum keppa fyrir hönd Íslands í Grínkeppni á móti Finnlandi og Suður Afríku eins aðtiklsett og það verður Mér þess stand-up vera bara eitt að skemmt eða ég hef þetta horft á gott stand-up alveg bara, ég hafði mikið náð það En ég prófaði fyrsta skipti 7. maí 2009 og það var það skemmtilegasti sem ég hafði gert Ég mana það bara mjög stutt áður sem ég hafði sagt við sjálfum með glætar í með nokkuð tíma að fara og gera stand-up vegna þess að það er ekkert meira sker í heiminum Most definitely it is insanity What's the word for that? Like a bit mad? Þetta er ekki svo sérst að fara að segja alda ræðu, þetta er ekki svo sérst að fara að sýkja lag Þetta er verra vegna þess að það er að fá góð viðbara strax It's like in theater, you can't play the king, the other one has to make you the king Og ef að þú segir brandara og enginn hlæð, þá er það bara ókislega sásukafullt og skeri í dæmi og bara niðurlægið þetta og hræðilegt. Ég var að veislustýrast með önnusöfu, einnig skit sem ég gerði það, á hvernig að kvöldi líkafsræktarinnar á Þórlaksöfn. Og svo var hún eitthvað hóti með öllum stöppunum, öllum konum, hún annars var og bara það, og það var svona, já, og þessi hugleikur, hvað, og er hann svona í alveg? Er hann svona bara? Og hún bara, hvað, já, og það er þetta? Það er þetta ekki. Yes. Það hafði líka rúna okkar póka af hot sauce. Hvað þeir eru? Og smá af hot sauce. Já. Þá erum við góðir. Ég man náttúrulega eftir honum kannski fyrst almennilega þegar ég er orðin unglingur, sko, við vorum báðum með svona kvikmyndadellu og ég náði einhvern veginn að verða kvikmyndagagrýjandi helgapóstsins því á 15 ára. Þetta því þá vissi ég mér fekk frítt í bíó og Hulli sá hann að passa og bara, hvar fyrstu þetta? Ég sagði, þú bara verður kvikmyndagagrýjandi, einhver staðar það færi svona að passa. Og sem varð Hulli kvikmyndagagrýjandi hjá tvíhöfða setna. Mín svona fyrsta minning á honum er bara frændin sem ég fór í heimsókt til til að fá lána hryllingsmyndir. Ég hef alltaf verið svona verjandi þessar myndar, þetta útvegist með kar, star, trekk, fjögur, sérstaklega skemmtileg. Þegar ég var tíu ára vorum við saman í sveit og hann var að gera svona spítukalla myndir, þetta er 90 og 2 að 3. Hver er tveir strákar að benda á annan, einhvern gamlan kall með staf og segja, drepum hann! Og okkur fannst þetta ógeðislega fundið. Þetta er nú kannski ein elsta menningin. Já, stundum þegar ég er að skrifa, þá skrifa ég við þetta borð en það er ekki pláss fyrir það núna. Og hérna er bókasafnið mitt. Ironically, þá eru DSC superhetur að vernda Marvel safnið mitt. Hvílík niðurlæðing. Ég ætla alltaf að gera bara ofurhetjusögur, bara alvarlegar með alvöru svona alvöru human ofurhetjudrama a la Stan Lee. En það var alls eitthvað sem ég byrja að fatta að ég var ekki með hæfileikana eða þólumæðina til að standa í svoleiðis tekniska. Og ég fattaði líka það að ég var í aksli fyndin, þannig að það var eiginlega meira, ég hafði meira áhuga að reyna að virkja það. En síðan þegar hann ákveður að búa til bara ljósrit fyrir jól, bara svona eitthvað svona smá flipp, fjölritu bók með spítukallatekningum, svona listrænt eiginlega bara. Það varð svo vinsælt. Ég var að labbandi upp og niður lögaveginn alltaf með bakpókan fullan á svona bókum og að selja þetta. Ég held að ég hef prenta svona 500 eintök af langfyrstu. Það seldist allt? Já, ég held að það seldist allt sko. Kom bara ljós að þetta var bara eitthvað sem að... Það var virkilega þörf á. Það var þörf fyrir þetta. Þetta er sænsku. Er þetta hér er skemmt? Og hérna er þetta á ítalsku. Kas og ríti. Hérna er finnsk bók. Nýton vitsit vehist. Það þýðir eitthvað í sambandi við fyndið. Eitthvað sjúk, sjúklega fyndið ekslaus. When you decide to draw a new, new, new strip on what ground rules you make them, it's fairly simple. If if I think it's funny, then I do it. If I laugh at a joke, that means that some, at least one other person must laugh at it as well. Uh, the first time I heard about Hulu was in, in Amazon. I was just browsing through the new comics in Amazon and it was like a 60s uh, or 70s in the bestseller list. And I was like, well, this sounds interesting. Then I ordered the book. I actually, I read only one strip and then went to my marketing people and said that this is the book we are going to publish. And they were like, what? <laughs> the series, the five books, uh, should you be laughing at this? Plus the popular hits. Uh, we have sold over 70,000 copies in total, which is a big number in Finland. How was going to live on what he did for a long time and for a long time. 
og bara alltaf rosalega miklu virðingu fyrir því að þetta verður vinna hans. Mér fannst það alveg magnað. Sumar í 2009 þá hann Halldór Halldórsson vinnur okkar Dóri Díana. Hann manaði sig upp í að vera með uppistand á prikinu og fekk hann Berg Ebba til að vera kynni. Ég var hálfpart til búin að samfara sjálfum með þetta. Það var greinilega ekki hægt að gera gott íslega standa, bökkna þess að maður sá ekkert gott íslega standa. Það er eitthvað ég sá það aldrei. Og þetta var svo gaman að það var allir svo ánægði með það og það var að vera að hrósa eins og mikið að þeir sögðu við ætlum bara að gera þetta aftur strax og bara reyna að fá fleiri með og ég spurði bara, heyrðu, ég verð með, það er ekki. En ég býð næstur á svið, Ara Eldjá. Ég held að alla kvöldur þá hafi verið ákveðni hluti sem fólk hefur alltaf fótt fyndur. Maður dettur á rassinn, það er alltaf fyndið. Ríkur verður fátækur. Maður, ríkur maður dettur á rassinn og verður fátækur. Það er mjög fyndið. Það byrjaði þarna að vera með standa upp. Og þeir voru bara að pinna með þá. Um leið og ég byrjaði, þá fekk ég svona tilfinningu eins og... Holy shit, ég komst upp með þetta. Þegar ég sá þetta þá opnast eitthvað svona hinna með mér. Það sé bara, I can do that. Um leið og hann sá mig ekki upp í stand, þá hugsaði hann, ég hlýta að geta að gera þetta líka. En þú veist, Ari sagði, þú verður að gera það svo þú mátt. Þú getur basically sagt það hvað sem er, þannig að ég get það vegna þess að ég er með hvernig hvernig forskot. Þegar ég var nýbúin að gera þetta tvisa þrýsvar, þá vorum við eitthvað spjallað saman og hann sagði mig langar að prófa uppistand. Ég segi, já, gerðu það bara og við bara tróðum upp og þú verður bara með okkur. Og hann skrifaði uppistand og átti það í nokkra vikur. Það var basically kvöldi áður sem hann sagði mér að ég geti komist. Næstur er Úrleikur Dagsson, gjöldum að lögum. Fólk sem segir að endarnir á pítsunum, síður bestu hlutin á pítsunum, eru fucking legarar. Það var gott vegna þess að ég fekk bara sólarhring til að vera með maðaverk út af því, í stað þess að vera með viku og að fá svona mikið tíma, þannig að ég hefði alveg skipt að hætt við á hverju tímupunkti, sko. Þetta er í fyrsta skipti sem að ég er með standard og ég veit þér hann ekkert hvort þess ég að hlæja að mér eða með mér eða á mig. Það var rosalega fyndið og... Hann átti ótrúlega tilkomu mikið fyrsta gegg, manni. Þetta bestu tilfinningu sem ég nokkuð að fengið á æfinni er fyrsta standupið. Það er ekki einu sinni besta standupið mig, en það bara var svo gafan að uppgjöta það að þetta var aksulega hægt. Síðan fatta ég eftir dálítinn tíma að ég get kannski fengið að vinna við þetta. Í janúar 2010 hafði ég komið fram opinberlega 6-7-8 sinnum og síðan ári setna var ég kannski búin að koma fram 200 sinnum og ég er hættur að telja núna, sko, en ég taldi lengi vel geggi mín. Ég er oft spurður og vinnur þú bara við þetta? Ég segi, já, ég vinn bara við þetta. Og hvað ætlar að gera þetta er búið? Og ég veit það ekki, ég er ekki hugmynd. Ég er ekki hugmynd. Ég var að gúgla brandara. Það er eitthvað sem mjög margir gera. Þú veist, flestar fréttir ekki vera fréttir. Já, allt er frekar glátað eins og var um daginn. Þessi smá atriði hafa breyst. En í rauninni ekkert yfir heilda myndið það. Segir þú nokk nokk? Nokk nokk. Who's there? Og ég byrjum. Ég skila alveg af hverju fólk er svona pyrra á listamannum. Það er hvernig basically þá er ríki að borga hverju liði fyrir að gera bara eitthvað brönd. Ég er ennþá með þetta helvítiskort. Ég er búin að taka myndina, það er undir það gáðinu en ég leit svona aðeins svona að laga það. Þegar ég var bara frá með þér, þá var ég strax líka bara svona byrja að hugsa út fyrir rama. Það var ekki bara hendurnar, heldur það var ryks. Já, ég var ekki búin að það með. Nei. Ég er að gera spítala, teikna spítala fyrir teiknumyndina sem ég er að gera svo kallað útiskilti, það er að segja alltaf í upphafi atriðis, þá sýnt húsið sem að atriðið gerist í. Við erum stödd á fæðingastað ferils míns. Á borðið þarna hinum ef við hurðuna, rétt hjá það sem þetta fólk situr. Þar teiknaði ég fyrstu spítukallabrandarana mína 
sem að gera það að verkum með ég gæti byrjað að vinna sem starfandi listamæður. Svona fyrir rælni, ég held mér sem ég hef verið að tala í símana með hann. Þá var ég með bunka litlum blöðum fyrir fram mig og teknaði tvo kalla snöggvast svona á spítukalla og eitir að segja ríti mér. Ég held að allavega þessar fyrstu tekningar, allar sem ég gerði hér umhugsunlega starf, eru bara fyrstu blaðsíðurnar í fyrstu bókinni minni. Yes, so let's walk around this town and experience the say this further charm, as they call it. Lappi, lappi, lappi. Eins og vennilegu kall. Komum, komum. Hér erum við staddir í Geirasafni. Safnin hans Áskirs Emilssonar sem var sér hæfður fiskvinslumaður. Er þetta það sem að kalla að vera íbyggin á svip? Húmar hefur heilslað mig alltaf. Ég er með kenningu um grín að það sé eitthvað neginn frum listin allavega það að hlæja að einhverju. Ef að brandar er listaverk. Þá hérna er fyrsta listaverk í heimi er þegar fyrsti frummaðurinn hló að fyrsta prumpinu. Já, en það er bara eitt sem er svolítið mikilvægt sko að það er þetta að hlæja á margan hátt. Það er þetta að hlæja skilningslátri þegar maður hlær að því að maður skilur. Og svo getur maður líka hlegið að því að það er eitthvað ómerkilegt á endanum. Já. Að þú sér skepna sjálfur. Það sést alltaf, skilur þú. Það er að 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 það er Þú skilur allt í henni eitthvað í gegnum hláturinn. Já. Og það er bara moment og klarið því og þú veinar að hláturinn að því að þú skilur. Það er björn mjög undir að segja heyrðu. Við erum að tala um að þegar við erum að gera upp íbúðunar okkar að danskir og sænskir og norskir inn að menn. Þeir eru allir bara svona alveg eins og þjóðvera með það bara So first we make a plan and then you tell me what you want. Then I'll give you a proposal and a estimate for the time and then we will stick to the budget to have a deadline. Og þessar íslensku verkamæður eðina verður bara eitthvað Já, þetta er lofnaði, við getum tekið þetta hérna og við getum spænt hérna inn úr þessu, við getum svissa þessu út, við blindum þetta hérna og gerum þessu hérna og svo manan ekki hvað hann sagði og hvað fer eitthvað í burtu. Svo nærði ekki hann í nokkra dag. Hann segir, heyrðu fyrir ekki, ég er alveg að koma, það er bara brjála að gera hjá mér. Það er ekkert brjála að gera hjá hann, hann er bara ógeðslega kvíðin yfir nokkrum hlutum sem hann er allt og seinn með. Það er ég í nótsku. Ég er að fara að skemmta nefndarskólanum á laugavatni. Mér finnst erfiðar að skemmta unglingum, heldur en fólki sem eru á mínum aldri, því að þá man ég hvað ég er gamall. Sér sem ég brandarafni mínir eru svona. Þeir eru gamla fólkið. Við erum með svona venlega neðaki. Einn, tveir, þrý. Ég er búin að vera að pæla geðvitt lengi í þessu. Hvenar kemur einhver að horfa á mig? Og þetta er eitthvað svona sjármennandi fyrir eitthvað svona að taka á sér skóinn og kveikja í honum og hann springur. Ég má vera eins lengi og ég vil sem er dálítið vont því að ég endist bara í 20 mínútur, svo byrja ég bara að vera skrítin. En ég held ég byrja á einhverju sem að ég svona er dálítið vanur að gera. Ég held ég síðan ef ég næ salum nógu góðum þá held ég prófi nokkara svona hluti sem eru bara mjög sjúskaðir. Ég er ekki með settlista en ég þyrfti eiginlega að vera með settlista núna fyrst ég er með hluti Hvað segið þið gott? Hvernig er ekki gaman hjá okkur? Það er dagamunnur hjá ykkur og þið gerið ykkur dagamunn. Frá einingu fyrir þetta, þá er þetta ekki dagamunnur. Þið eru bara í skólanum. Þannig að þetta verður hundleðilegt hjá okkur í kvöld. Ég ætla að taka manntal, Gunnar, Sigríður. Ég þóra að veðja, ef mitt fyrsta gekk hefði verið rosalega vont, ég hefði sennilega ekki enn snitt rosalega lengi í að byggja mig upp í að verða góður. Það var ekki finnið tók annað gegi mitt sem ég fekk eitthvað áfall, sko, og það þetta er bara... Þannig líður ekkert alltaf jafn vel þegar maður gerir þetta. Ég var með allt nýtt. Ég tók ekkert aftur að því sem ég hefði tekið um daginn. Það var bara eitthvað segið þér, hvít um smó, út í sólgjörum. Og svo var bara að reyna að taka ykkur á svona Frank Sinatra, Ramble Amma Rat Pack, útgafa, þú veist, hrofnin er að koma. Ég var með rútín um Bubba Morten sem ég var búin að taka þrisvar. Og þegar ég var búin að taka hana þrisvar, þá ákvæði ég að hætta að taka hana, því núna eru allir búin að sjá hana. Það var kannski hundra manns búin að sjá hana og ég hendi henni. Hrokknin er að koma, já, hrokknin er að koma, já, hrokknin er að koma í kvöld. Ég gerði fyrsta stand-up og þá aksli skrifa ég basic upp að stand-up í niður. Já. En ég vil ekkert gert að síðan. Bara aðtilega. Já. Minn stíll sem ég vildi að ég væri með alltaf. Ég gillaði alls konar grín sem að er bara svona dót sem ég svona fúska einhvern. Já, einhverja litla línu eða einhvern lítindjók og svo bítla einhverja rútínur. Þú ert að prófa nýtt efni, þú ert með 
fimm ný bitt og þú ert með eitt sem ég finnst ekkert spes og þú ert með eitt sem ég finnst frábært og svo eftir fimm tilrunir þá er þetta sem þér fannst ekkert spes það er að slá í gegn á meðan litla ástinn þín fær engin við bröð þá bara hendur henni hann var bara svona því miður ég er ofslega harðið við sjálfa mig og dettur hug brattari og svo bara nein, svolítið obvious þessi sem ég kannski slýsast að núrum mér svona bara á milli brattara hann fæðir ógnýslega góðan látur og hann fattaði bara ok, það er kannski bara vegna þess að mér finnst hann ógnýr þá er kannski bara eins og ég er alltaf að spá í þessu en að öðru finnst það bara að þetta er fyrir þetta þetta er svona búttlum naglasúp og hendi naglu ofan í svo setur allt í einu rósmarinn og svo setur smá svona og súputeininga og eitthvað svona og svo segir þú, já naglinn sko hann er nauðsynlegur það er sömur sem vel menna að sé búið að segja alla flugvalla og flugvilla brata sem til eru og sem aðri sem segja alla Brian Reagan sem er mjög góður greinist í sáköður hann segir enn þá flugvilla brata það vegna þess að hann lítur á þetta sem svona námur Þetta vil ég meina að sé búið að ná í allt flugvilla gullið og hann segir nei nei nei, ég ætla að græfa þess lengur og sjá hvað ég finn og þú veist að þú ert bara að finna upp á snitt þegar að þú ert að hugsa að ég trú ekki að enginn annar er ekki búin að gera þetta Já, uppgöldi Já, þetta er raun bara uppgöldi Það sem sýnir hversu mikið af skrifum í uppbyggstandi er í raun bara svona smá lagfæri. Ég þóra við eftir 500 ár þá verður flugræningi orðin bara svona eins og sjóræningi bara eitthvað allir konir í flugræningi að búning eitthvað ha ha ég er flugræningi ég er með lepp og ég er með risa stóran vasani og ég er með sprengju í skónum mínum og har har shiver me Boeing 757 Já með rútínu um hérna pinnúmer hérna pinnið og minnið þá myndi ég að ég faldi alltaf pinnúmerum eitt í símaskránum minni En ég vildi ekki að fólk myndi vita það. Ef einhver skildi stela símanum minn, sem ekki er paranoid og rugla þeim. Þú veist, líkundur á einhver stela símanum minn og kortinninn eru mjög litlar. En ég er samt til öryggis, skráðu það sem nipp. Þeir eru aldrei eftir að hvað þetta hvað það er. Og þá fannst mér allt í nú eitthvað fyndi við að vera paranoid og fór að spyrja svona fyrir um hvort að fólk gerði þetta. Það kom líka að allir gerði þetta. Og þá hugsaði ég, shit, ég er með observation. Mér finnst alltaf lagi að gera efni sem ég gert miljónsinni maður. Jafnvel þó að einhver hafi heyrt það nokkur sinnum. Það er alltaf einhver í sjálfum sem veit ekki einu svona hvað maður er. En þegar maður er í stuði og er að fá svona einhverja smá hugmyndir alltaf annars lagið. Það er gríðalega góðu tími því þá finnst maður alltaf eins og maður sé að byrja. Það hafa bara fyrir svona 20 mínútum þá rann það upp fyrir mér að hér er svolítið mikið af fólki sem talar ekki íslensku útlendingum. Þannig að ég er að fara að svissa yfir á ennsku. Ég hef aldrei flutt upp í stand á ennsku áður. Ég er ekki með mikla ágjör að ala bara spendur, en ég verð sko hálftíma fyrir sjóðið á morgun, þá verð ég komið með niðurgang. Það er bara bregst ekki. Alltaf að skýta á mig fyrir þetta. Og ég held að það sé nöðslulega hluti þessu. Ég er búin að fara hérna yfir hvaða brandarar eru hægt að segja ennsku. Það er hægt að segja að segja feminista brandara minn. Það er hægt að segja að sk Stress, kúkur, brandarinn virkar mjöðlega önsku. Vangaveldur mínar um líta aðgerðir á píkum. Það virkar vel að önsku. Ég man ekki nákvæmlega eftir neinni sterkri upplifun af hugleiki beininnis í skóla því ég kenndi honum ekki. En ég var ekki tíman að skrifa ykkur eftirmála bókja á honum með sko hvernig húmor byggist upp frá prunktímabilinu milli eins og tíu ára yfir í kynkvöldina milli tíu og tuttu og svo self-ID crisis milli tuttu og þrjátíu og svo kemur þetta tímabil sjálfsöryggis og ég myndi segja sko að hugleikur væri á tímabili sjálfsöryggis svo að mun koma tímabil það sem að vaknar upp við eitthvað við hliðina á sér og horfir á umhverfi sitt og verk sín og segi við sjálfan sér ætla ég að eyða tímanum svona Þetta er að byrja stressið en það er voða smávægilegt Þetta er settlistin minn fyrir stand-up show kvöldsins. Ég er vona að þetta dugi í að minnsta kosti klukkutíma. Ég hef ekki sem sagt þetta upphátt, sko. Eða þetta hérna. Eða valla þetta hérna. Á, stressgálunni. Hvað stress að? Ég er kannski svona fjórir. Ok. Er það ekki? Já, ok. Þrýri eða fjórir. Ég er ekki mjög stressaður. Ég hlakka bara til að prófa að gera þetta á ennsku og sjá hvað gerist. Ég er bara svona forvitin aðalega, sko. Ég er meira forvitin heldur að stressaður. Ég ætla núna að tjóða hvort að miðavörður eins og komin. Þú komst ekki fyrir hérna fyrir klukkan átta, þannig að það er engin mikið. Ég þarf að pissa. Ég meina. Fyrir klukkan átta. Ég ætla átt að koma þetta eftir sjóið og þá var ég... Ég er þarf 
Já, það er að fara upp í þimmuna núna. Það verður reglega mjög mikið stress síðustu sekundunar fyrir þetta. Það er víst röð, það er bara langt út á götu. Hvernig er leifilið? Hvað ertu komin í því? Sex, ég ætla að fara að klósti. Það er ekki hægt að æfa sig öðruvísi heldur en live. Þú verður að gera það fyrir framar áhörendur og verður að prófa það áfram þannig að þú ert að hrasa og komið misefni að brandara. Það er eitthvað sem þú verður að gera til að aðtöku til virka. Yfir þetta MR undir BC þá verður úr því þrjú aðriði. Eitt sem að planar. Það er akkur að þú þessi English. How many foreigners are here? sem gerist og eitt sem maður hefði átt að gera. Já, algjörlega. Það er henni finnist people hér. Já. Já. I was worried about that. Do finnist people even laugh because my books are sold in Finland and I've seen people read them and they don't laugh, they just go Interesting. Þú veist, reynslu minn eitthvað sviði eru svona svona óljósar minningar. Því eitthvað skunnar out of body experience. I hope I am an accidental child. I wouldn't like to have been planned. That's so creepy. Ég er aldrei eins í veruleikanum og ég er upp á sviði. Það tilgerlega stíð. Já, sorry, en það er satt. Thank you very much. Ok, þú var minn um klukkutíma. Halló, svitablettum. Það var feminista dæmi, sko, sem að ég var með alveg fleira þarna. Ég bara gleipti, ég var sér, ég skrifaði ekki niður, ég var ánstrið að muna það, sko. En já, 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 maður hvað það var. En ég þarf að hérna lengja að finna fleiri brandana fyrir Finnland. Það er að finna ekkur leið til að þýða restina. En starfarsbrandana var góður. Þú ert að fara til Finnlands? Já, ég er að fara til Finnlands í fyrramálið á samt Ara Eldjóni. Við erum að fara á Grínhátíð í Turku. Þar sem að við munum keppa fyrir hönd Íslands í Grínkeppni á móti Finnlandi og Suður Afríku. Eins aðtiklisett og það verður. Fyrst skiptum ég fór að skemmta í útlindu var því að ákvæða að ég yrði að prófa að gera þetta á ensku og ég fór til London. Mér langaði bara að gera það til að sína fyrir sjálfum mér að ég gæti það sko. Ég væri alþjóðlegur, þrótt fyrir að ég vissi alveg að þetta væri bara smá klúbar einhverju litli, sko. Mér finnst alltaf alltaf ef ég geri eitthvað á ensku og það var viðbröð. Mér finnst ég alltaf vera búin að slá í gegn. Þó að það séu bara tíu manns á litlum bar, þá er ég strax bara, já, já, þetta er alltaf að koma. Mér líður þessi hljómar að spila í kynni kei. Mér líður, já, hljómar að spila í kavern, þá er státtur í þetta og bara að spila eitthvað Do you know what I mean? Og þú veist kannski eitthvað svona, that was really good, boys. Þeir voru mjög hrifnir á okkur englendingarnir. Þú ég ætla að vona að þið vinnið og eruð þið svona alveg tilbúnir með? Já, ég held að við tökum rúlum þessu upp, sko, algjörlega. Gerum við grín að íslendingum? Við gerum grín að íslendingum og grín að finnum. Ég veit ekki hvernig að gera grín að Suður Afríkubúðum. Ég veit ekki alveg hvernig þetta verður þetta með þessa svokallu keppni eða hvað sem það er. Og vonandi bara að maður að flytja efni sitt vegna þess að það er eina sem ég kann. Það er alltaf best að hafa eina svarta skirtu og þessi er hreina eða hvað. Held það. En mér skilst að það sé nú eitthvað að koma til að sjá mig. Hulli er náttúrulega alveg bara rosalega minnsalli í Finnlandi og hefur verið selt. 60.000 bækur í Finnlandi. Þeir tengja eitthvað við svona þetta virkilega dökka og ljóta sem hann skrifar. Svo fór ég á eventið og þú sem eru allir að tala finnsku og eitthvað. Gerðu ég lagi, er þetta ég ekki þetta húkuleikur ég ekki ykkur þetta. Ef þú byrjir í köldu og myrkulandi að þar brandararnir sem að hlæja þig þið þurfa að vera meira sko svona gattakilfa heldur en þú veist kottaslagur. Ég á ekkert nema staka sokka. Jú, hérna passar einn við annan. Ég held að því nær sem þú býrð miðbaugi, því verra skopskinn hefur þú. 
Þetta er, hérna, þetta er alveg borðið alveg reisist hlut til að segja, sko. Já, heyrðu, kæra þakkir, hugleikur Dagsson. Fór ég allt og langt? Nei, ég var svo dýrt. Ég sátt á kaffi kultúra úti á verundinni og sem að allir voru að reykja og þar sátt Björn Jörundur. Hann er alltaf í öllum góðu sögum. Guðs! Ef þú horfið á prequelin, sko, þar er hann hérna Hayden Christensen. Álík og það make about sense. Þrist ekki svo brunkur. Jón Baldvin, Gilsinegar og Gilvæis gangur á bar. Nennur please ekkur að finna endi á hann að branda hann að fyrir að byggja sko að borga ykkur 5000 kall. Þú sem þú segir í Sverja, eh? Það er alveg ítið ballað tíð. Mr. Eldjörn is meeting for his back, so we will put his back. Not last. Very close to the end. Málarinmeistari Það var að tala um hvað ég skil fá orð í finnsku því að það er eiginlega engin orð sem eru eins Svo er eitt orð sem er eins á finnsku og íslensku Já, ef ég skildi, poppaði út sem er hérna Rúkari Maður heyrir bara allt í þessu svona rosa íslensku orð Það er alltaf íslenska efnið miklu hraðara, miklu miklu hraðara og miklu fjölbreyttara Það myndi segja enskan mín er svona svolítið eins og ATSL á meðan íslenska mín er ljósleiðari Það er bara pssst Það er bara með brandara, það er svo ókislega mikið hvernig þú segir á. Og vegna sem maður er búin að horfa svo mikið á South Park og lesa svo mikið á Mad Magazine, þá er maður með svona ákveðið skinnbræð á hvernig er hægt að segja þessu sömum brandara á ensku og jafnvel verið að fyndara á ensku. Það var mjög margt sikir í fyrsta skipti á segjast fyrir sem að, hérna, ég bara er búin að þróa og færa, eins og hvað, eins og til dæmis með tippasafnið og, hérna, Það er gerður á píkum. Það er samt aldrei látið leið sér hjá því. Á pólitík og svona. Þetta er samfélagsáttilega. Þetta er samfélagsáttilega. Þetta er samfélagsáttilega. Ég held að síðast nú ákveðin móti í því mínu uppistandi sem er tippi og píka. Þóðanlega ekki þegar ég spurður hvað miðfarsefnum mitt er. Ég standi bara. Tippi og píkur. Það er bara... Það er bara tippi og píka. Shit. Ég er svo einhæfur. Það er ekki Is it close to Holiday Inn? Yep. So it's really close to the marketplace as well? Yes, yes. So I can find an H&M? Yeah, yeah. Yes. <laughs> I met Ari in a Kopio comedy festival. I liked him immediately. He's the first Icelandic person I've ever met him with. <laughs> so we have uh, Icelandic stand-up comedians, Hugle Kurdaksson. Did I pronounce it right? Yes, very nice. <laughs> and then Ari Eljan. That means uh, Eagle Fire Iron. In, in Finnish it's uh, Ari Tuli Rauta, I believe. My name is Mindplay, son of day, actually. Yeah. <laughs> wow. Hugleikur. Hugleikur Daksson. Yeah. If you just pronounce it like who let the dogs out. Yeah. I, ha I had, had this especially made. <laughs> Ari, you have been here before. Yeah, actually both of us are here because we got to know originally Andre Wikström who came to Iceland. Nobody knew who Andre Wikström was, but he went on stage in front of a thousand people and just completely killed for like 15 minutes non-stop in English, which was like him doing it for the first or second time. The producer said that now, Andre, you're the first international comedian to go up with a lot of energy. And uh, I'm from Finland and this is my energy. <laughs> when I saw stand-up the first time, I was like in 1990 on, in Swedish TV. And I was like, whoa, this is really cool. I would like to do this. But there weren't any clubs, and there weren't any schools <laughs> of how to learn stand-up. So I thought the theater would probably be the next best thing. But you look like the nerd from Simpsons, right? Uh, Millhouse? Yeah. No, no, the, the nerds, the computer nerds. Ah, Andre is in really good bully mode now. <laughs> oh, I started back in 1995. Then 2003, I, I stopped my job um, as an actor and uh, started to do stand-up for uh, a living. Acting is, you know, it's like uh, doing other people's texts. And then you're, you're like the director and the writer and the actor and everything in stand-up. 
I wanted to, you know, do a solo act, just talk about stuff and, uh, you, you, know, you know, in front of drunk people. <laughs> and that was my dream. When you think about Finnish stand-up, the main ingredients are boozing, sex, depression, poverty. What are the themes in Iceland? I do uh, sex and drinking and you do poverty and uh, depression. Yeah. Yeah. What is the Finnish stereotype to you? Finnish stereotype uh, where unfriendly and drunk and uh, and s- kind of sad and melancholic. <laughs> like a bit sad, maybe. Where the humor comes from as well. Yeah. We're not so cheerful. Exactly. But I think when I go wherever in Finland I go, they are they have a good sense of humor. I think. Iceland and Finland, and also Ireland. We are, they're on the corners. The humor is almost stronger because we have to fucking fight for every, <laughs> everything. First time for you in Finland? No, it's probably my 10th time in uh, Finland. First because time of, sober? No, <laughs> I've never been here sober. I think you, you have the same mentality than us. If you go to France, to somebody's home, there's some rules. Really, really some tight rules. You cannot do this, do this. In Finland, if you come a really quickly friend with somebody, you can go to his fridge and uh, or look his beer or something. Ah, Iceland, it was the same. And we were like parties and everything. And you became directly like good good friends. Both Finland and Icelandic are quite isolated because of the, the language. And of course you have the big sea around you. And we have Russia. We are the only countries that don't have kings and queens. I always to do a bit of a mark of Finland or Iceland are in Norway that are not even a king or a king. So we just find a piling that is short. So we are a king in the day. My nemesis, only other Swedish speaking Finn doing stand up. What's the Finnish stereotype of an Icelander? It always comes down to the fact that there's only so few of the guys and that you're all related to each other. I think that's the most popular one. <laughs> Ari is my nemesis as well. He's the only other Icelandic speaking Eltjör that has kind of curly hair and uh, is doing stand-up. And and the only two Eltjörs who do stand-up. <laughs> In Iceland, is there something that you cannot joke about? Yes, the local, uh, the Icelandic handball team. You, you can yeah, yeah. do <laughs> not make fun of our boys. No. Icelandicum finnst rosalega nöðsilegt að fá vottun frá heiminum um að þessu til. Á meðan finnar sko Þeir gera ekki ráð fyrir því að neinn viti hverju þeir er. <laughs> Í Finnlandi, sem er mikil þungarokstjóð, þá eru þeir bara, sko, það er svona bara batnaefni þeirra. Það eru lordi litabækur. Já, Finnar eru svolítið búin að fatta hvað menning er. Við erum með það. Hvað er list? Má grínast með allt. How do you find Finnish audience? Amazing. Before I came, I wasn't really sure what to expect. I thought that I would have like a room full of really, really uh, closed people, really shy people. But then I was just, oh, oh, these are just young people who like to have fun and uh, all kinds of people. Stand-up hasn't been in Finland that long. And and most people in the audiences, when they come to see stand-up, most people, it's it's the first time ever. So are you at all nervous or are you just I like... I am kind of nervous now. When you've been to Finland, have you performed or have you just... Never. I haven't done this abroad ever. I've done this once in English. But I did all right then, so I think I'll do yeah. all right now. Yeah, yeah, of course. But just... Yeah. Uh, the only thing I always worry about is forgetting what I'm about to say. Okay. You can always show your penis. The first thing that I did was that I didn't say anything about that. And I said, I took after what worked better, what worked not. What I was going to say was that I was going to say 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 that I was going to what do you fucking do? I don't know what to do with this guy. He's a teller of jokes. <laughs> I'm here to tell you some jokes. Hey, how's it going? I think there's a lot of character in the game. I remember when I was in the middle school, I just had a moment in which I said what I found in all of them. I just had a few minutes after. Ah, it was really good to play in the party because I said that in all of them. I remember that I was like a gig. Ja, 
So anyway, he's a singer, he's called Pippi Mortens, and he's really, where's everyone going? The first time I, I met him, then he talked this pitch perfect, you know, British accent. So people were like, well, that's not, why, you're from Iceland? Yes, hello, I'm from Iceland. It was like really weird. You tell me that you're half Iceland, half of the summer spandaris come here. And if you are in England, you're born and you're talking English, then you start to think you're in England. He talks English now, how he would how he talks with me English, you know, with his own voice. And welcome the super funny Icelandic guy, Ari Eldjern! Yeah, he's right, I didn't understand much of his routine, but um, I did understand one word, Vittu. I was really excited to claim him. What is it? What is it? Start the start. Yeah, I'm very excited, but I'm very excited to meet him, to meet him right. Then I'm going to say what I'm going to say. I'm going to meet him with him, so I'm going to meet him. Ég leikið mig meira með þá, sko. Þannig að við klúra nafnir í mínu. Það er oft rosa fín byrjun. Það er eiginlega betra ef fólk kynni var vitlust. Hvað er þess Ari Eldjörn? It's a typical Icelandic name. We all have names that mean something. My girlfriend's name is Linda. It means internet. We all have names that mean something. You can see his development has gone, you know, from like a, ooh, ooh, it needs to be here to like, hey, you know, hey, I'm here. I actually get much more afraid when it's a man flying the plane because men overestimate their talents in operating machinery. That's why they cause many more accidents. They think they so got this. You can hear it by the way they talk when they're doing the announcement. I can barely understand them. It's... <laughs> Ari, I think it uh, act out on that stage because every time somebody's acting out, the crowd goes, way. Ari, okay. He's, he doesn't listen to me now. I was trying to help him, but uh, okay, it's, it's his funeral. No, thank you for your help. I really appreciate it. Hey, your side completely different. It's going to change everything. Thank you for the help. Hey, why, try to be funny. That's a good piece of advice. Jú, maður, ég verður drullu stressa að ræða þá, sko. En ég held ég fólið það nokkuð vel. Það er svo hræðilegt að vera að býða baksviðs og labba sem bent á sviðs. En ég reyni eiginlega alltaf að skoða salinn eitthvað. Og ef það er möguleiki, þá reyni ég að vera í salinnum í smá stund, svona líta eðlilega út í salinnum. Þá finnst mér þetta ekki jafn ógveikjandi, sko. I've got to check out the stage. Is this... Er þetta sviðs í jenna? Not until 11. 11? So you have one tonight? I won tonight. The okay, so I'm going to see that. Are you performing? You're performing at 10 o'clock. At 10 yeah. o'clock, yeah. At the same gig as you. Uh, mm -hmm. Yeah. But you won't understand a fucking thing. Of course I do, yeah, yeah. yeah. I mean, get, I get nervous. Uh, but it's good. I, I think you have to be a little bit nervous. And uh, that's like the, the good nervousness. Uh, I think if you're not nervous, then you're like. Uh, I think uh, people will find you like arrogant almost if you go like that. <laughs> yeah, whatever. Hello! Hello! Kas nüüd oli vaginaalne sünnitus? Hüüü saadana! See on miehe Vietnam. When I started, I really... I was a character. I wasn't myself. Or I was like, of course I was myself, but I... A version of myself. But now I don't think I have ever been this honest on stage as I am now. Really talking about my life. Push! Push! Oh, Did you understand anything now? I was talking about the, the birth. The, birth child. Yeah. the screams sounded like uh, for, superhuman. Or... No, I was just talking about for men, it's, it's our Vietnam. Yeah. <laughs> 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 I'm gonna cut with me. No, 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 he just said good performing. <laughs> but we are a little bit nervous because Huli is going on now. Yes, yes. And we have both, both performed and yes. we did really great and uh, yeah, we have really high expectations about the Huli now. Yeah, I'm not going to fail you. It's going to be awesome. Yeah. I am going to rock your world with my funny jokes which jokes, come jokes. out of my mouth and into your ears yeah. and I will make you pregnant with humor. <laughs> Nobody knew who I was when I started. I mean, Huli, so people know him from his cartoons. So he's, he's like a name already. It's a bit different from, from him to start because people can place him. They can put him in a, like a box. I, okay, this is, he has this, uh, this kind of humor. 
Þú varst í skalanum sem við tölum á seðsveri. Já, það er meira núna sko, það er svona sjö. Það er sjö í stressi. Hvernig höndlar þú sjö í stressi? Bara drekk meira. Eða nei, það er ekki að höndla það neitt öðru sem heldur en að fara bara komast upp að höndla þessu sviðið. Því er einhver sem að býður því erfið þeirra. Hello, Turku! I went on Facebook as soon as I came to the hotel and did a status update and I wrote, I'm in Turku, looks okay. There were like 500 comments. Many of them nice, but I'm not going to read them. I held that I see my charmer and they are in school. They were so cruel. Hey, what is the deal with the internet? It is all. There's just naked people on the internet. I love the way he smiles on stage so much. Not in the way that, haha, my jokes are so funny that even I laugh at them. His bits are filthy, but he's really sweet, like a. The boy next door. By the way, this is not the only sexual position I can do. <laughs> People really wanted him to go like to the dark side. They really, they were awaiting it the whole time. And when he did the gagging thing and everything, you could see that people were like, yes, yes. They were a clown. Yeah, basically they're clowns. So we could see the point to me. They're so they're seen a quad. They're grotta let us all let us. They were just like, yeah, yeah, okay. We're coming in. This is my first time performing in another country and I, I was really stressed. I had myself a stress poop just five minutes ago. You know how a stress poop goes? It's something like this. Maybe I was expecting someone really, really... I don't know, different. <laughs> it's less worse if you're a woman. You don't know what it's like to be a woman. <laughs> Unless like a little bald creature is nibbling on your nipple. There aren't a lot of female stand-up comedians in Finland, are there? No, no. And the... Why do you think that is? I don't know. It's really hard. First, in those gigs, Everybody thought that who is this stupid girl and what is she saying and they didn't know if I'm serious or not. Because when I started I was the only one, the only woman, usually. I wish they were. The, the ones we have are amazing. And uh, they keep running off the television. Stay with us on stages. <laughs> when a female stand-up comedian is good, she's really good. And that's why they get taken away from us. Men det är så konur fara ekki på svið, annars att taka sérstaklega fram. Jag vet jag är kona och jag är uppeståndare och det är såltid såna. 5 years ago I was thinking more that I have to do something I have to talk about how about that I'm a woman and I'm doing these stupid things in traffic and stuff. But nowadays if I have to write something new it's easier to to tell about something which is real. Det är kapplen ni uppeståndare min som fjallar om det vad jag är Proper feminist. You look good. Don't you think these uh, fucking feminists are gonna like get their panties in a bunch when they hear your dirty jokes? And I go, Mom. Yes, me feminist. You say sucker over a corner. So tell him, but I can't make a sucker over a corner. First of all, those Larry Lane. Third of all, those tour. What the fuck? Og í fyrsta lagi, þú veist, tískublöð hata þig. Öll bara ferðið út í búð og það bara miljón tískublöð sem segja. Út að vera svona, ekki eins og þú ert. All right, I believe that's my time. Thank you, thank you. Ég gleymdi engu, sko, það var bara, ég átti, þetta var góður, þetta var góður finnist samt, sko, mjög fínt finnist. Really good set, man. Fucking people really loved you, man. They were really, they were, they had come to see you. When they said your name, people were going like, wah! Finally, finally. I love you. I love you too. Núna er ég, hérna, tilbúin í meira. Meiri útland. This is the oldest theatre in Finland. In the old times, uh, it, was, it was built for Swedish theatre groups. Uh, when they were on their way to Russia, they stopped here and played uh, theatre. And back in the days, you were not allowed to play theatre if you didn't speak Swedish. 
like uh, how they speak Swedish in Sweden with a Swedish accent. There's going to be three, three uh, teams, Team Finland, Team South Africa and uh, Team uh, Iceland. Everybody has to do their bits and then after that we shout in vote. And by democracy of shouting we will find the winner. But it's Finnish people. Yeah, of course. <laughs> yeah. It's a biased jury. Uh, we were thinking, uh, is there like any uh, nightclub in Turku which would be like good, yeah. for, good for us to go to? We, which we could go to after the show. Se on Apollo. Joo. Se on ollut, se on hemmetin hyvä. Siinä oli, se on hyvä. Viimeksi kun mä olin, olin siellä, niin se oli... Niin, Ilmeisesti. Iso, iso. <laughs> Niitä on viimein näköinen vielä. No, mä niin sitä totta kai. Niitä on toi Gigli Marlin vissiin. Se on sellainen kuin... Mennään Gigli Marlin. Se on aina kuin niinku, ne shotit on niinku silleen puoleen hintaan. Joo, joo, joo. Joo, joo. Joo, joo. Mä sulla se... No. Hei. Sitten on keskellä Etelä-Afrikkaa ja meillä on Islannista kanssa kavereita. Annetaan. Tänne tulee kohta Islannista. On kaksi kaverusta. Ja on silloin kuin Ari Eljar. Oh, yes! But when I have been telling people that Hugh Laker Dugson is coming here and the, the name doesn't always say anything and then I say, you know, the strips in City Lehti, oh yeah, is he coming? Oh, he's so fucking great, that's... Uh. I, uh, I didn't know him, but I, was, I, have, I have all his books. <laughs> I'm not surprised, I mean... You're obviously in quite a fertile state, <laughs> yeah, and you have to take off the clothes. Yeah, I, mean, I started in 98. In 98, I was forced to do stand-up. I was working in a theater. The leader of the theater said to me that you have to start to do stand-up. And he said that, yeah, you have one month time. I knew stand-up in a way. I knew what it is about, but I, I never, I, and I had this feeling that, fuck, I, I want to try that sometimes. But I'm so lazy as a person. So it was, in a sense, it was, it was a great thing that he said that you have to do it. How did the first gig go? Awful. It was in a local bar and they didn't know that there's going to come some kind of performers and I was on stage like for one minute before the first sentence came that fuck you! Get out! It was horrible. But uh, straight away from the first gig, I had this funny feeling that there is something which I uh, would I want to do. I don't do <laughs> When you get this in stand up, this straight reaction from the people, it's the authentic the situation that there's nobody has written it, or you're not playing anybody else, or you're just, this is, I have done this, I'm doing this, I'm the one who is writing, I'm the one who is directing, I'm the one who is performing. That's a love for stand-up for me, at least. <laughs> But this right next guy is coming from uh, Iceland, and we give a big, very big hand, and he's competing against the Finland, so quite little hand. But, uh, <laughs> his name is Ari Edjorn. Yeah. You've seen Ari before. Yeah. Great. Did you like it? Yeah. yeah. I mean, brr, better than I thought. <laughs> Most countries need neighbors to make fun of. You make fun of Swedes. Yeah. yeah, it's just necessary for you. But the thing is that it's really hard for Icelanders to make fun of our neighbors. Because <laughs> we don't have any. I'm pretty sure why Finnish people love also Ari is because he's so straight that he's like, okay, here I am. I don't try to be anything else. I'm, I'm, I'm this guy from Iceland and I do this. And that's it. It's just, I'm, I'm Ari, hi. I'm from the next door. Thank you so much. My name is Ari Eldjörn. Great. Yeah, stand up in South Africa started circa 19. I don't know when it started. Nah, nah. 
We were pretty much the first black comedians in 1998. Okay. Yeah. So, so what about now? Did it, it... Now there's more black comedians yeah. than, than white comedians. I talk about current affairs and kind of like politics at home, my life, you know, now I'm married with kids, whereby at first then we were like, you know, I'm the only black person in the room, so that's what yeah, I'm going to yeah. talk about. So yeah, you can imagine, 15 years later, I'm in Finland, and we're the only two black people <laughs> in the whole of Turku. I've seen some white people in my life, trust me. Obviously, they came over and they took our shit. <laughs> <laughs> you guys are the whitest. This is where white people are made, I'm assuming. <laughs> We are going to Finland and South Africa. Finland has been a struggle in the country. In South Africa we have apartheid. We have... And we are the world drinking! We are going to strike the system. Children of mine are not going to be able to drink Oh no! The African children are going to be slaughtered and all that. I heard Tampere is better. <laughs> I kind of find out about the place, you know, you find out, okay, the people drink a lot. That was the thing. Then I was like, how fucking, how much can these people drink, for fuck's sakes? And then when I got here, I realized that, no, motherfuckers drink here, man. Fucking asshole, you guys have been out here together. No pressure, but, I mean, the second half. Yeah? <laughs> I mean, you the guys who is deciding who's the best. So, okay. no pressure, but I yeah. mean, okay. you know, just... Mm. Oh. I will, absolutely. <laughs> Whatever you're talking about, I will. Yeah, I get nerves. I like nerves. I have my ritual, my ritual poo before I go on stage. It was funny that uh, Daxon talked about that yesterday. Um, uh, but I always have like a... If I don't, if I don't have nerves and uh, oh, I don't have like my ritual poo. I don't know if I need the poo so much, but I, it's become part of my ritual. Do you still get nervous? Uh, before, yes, always. I always. My stomach hurts every time I go on stage. I, I shit like nine times a day, bloody shit. When I have, I'm doing lots of kicks, but still I go. You still nervous? Oh, uh, it is growing all the time. Do you have any any routine to calm your nerves? I just put more makeup. <laughs> yeah. Do you still get nervous before gigs? Yeah, every time. I pew. You pew? Yeah, I pew. It's just the, the, the feeling of that. Ah, ah, okay. There I go. <laughs> The light will be, the sign will be at 30 minutes mm -hmm. uh, on the first. No, the next one is from Iceland, and we have a very big, very big, big, big hand to him. Big sir. Huh? You know who's coming? Actually, to be honest, I was surprised that he's doing stand-up comedy. Because usually these guys who are doing comics, they are like these really introverted guys, as he is also in a way. Well, I was surprised that he was such a good stand-up comedian as well, because uh, I know a lot of authors and few of them are really good performers as well. So I was like shocked that he is uh, such a talent in that way as well. <laughs> this, the stand-up is more clever. It goes further. His book is very quickly, you read it very quickly. You laugh, watch a photo and turn a page. This, the, the, spa the page is staying longer in your face. It's like your anuses are like a broken paintball gun. <laughs> 
and uh, and uh, the toilet bowl looks like a Dalmatian dog afterwards. You know? Dachshund was very funny, man, because it was also the first yeah. comedian who we, spoke, who we saw English. who spoke English. I can <laughs> really nice. see him in South Africa. Yeah, yeah, he could do well. I think he can do well anywhere in the world. You know, it's just a picture in one sentence, and it can, you can make you laugh so hard that you piss yourself. That's, that's yeah. fucking amazing. That's, that's raw talent, and that's what stand-up should be like. Let me love you. Thank you very much. You've been wonderful. There's a lot of comics that have just come up, you know? Like, it's a whole... It's a whole season of comedy. It's like almost like the comedy spring. All over the world is just like... So African comedy is kind of going out into the world now, which is cool. How did the uh, Battle of the Countries go? Well, Iceland won. Uh, it kind of just destroyed the other countries. Yeah. If, if people ask, we say that it was third place, just to be modest. Coming second wasn't bad. Look, we knew from the beginning that, you know, we can't compete with two completely white countries, yeah. so we, we came there to at least draw. But, you were good. but not enough. <laughs> I thought uh, I did very well. Before the show, uh, this, this girl comes up to me and she wants a picture with me. And after the show, then I went to, to sign some books and the same girl comes with a bunch of books and she says, thank you for a shitty show. <laughs> and I was like taken back, I was just signing it. <laughs> what? Sorry? Did you say it was shitty? Yeah, I did like it. But please sign my books, I'm a great fan of yours. That's the most confusing moment ever. You hit the stundum folks to say, Herr the year man after theater, that you were little, and you talked it stanslaust. And it. You were all the time. So say it again, we held him on the way to the I was like, I'm going to go. 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 Vesta gig. So you're a mark. You know, sometimes you can be talking this way, but the audience is here. <laughs> if I get there and the sound is cack, or the yeah. audience is talking during the show, or there's bars, people yeah. serving drinks and food, for me it's already a shit yeah. show. It's always not so enjoyable when people are too drunk and it's too late. It's Christmas time. In Finland, there was no stand up comedy. And they didn't know what means a stand-up comedian, and they, and but they have thought that it's the same same word as clown. And I went to this gig, and it was full of children. I held a worst gig in my life when I was in a book about the skemt and unlike skemt in the middle, and I came to the light that it was a bad skemt in the middle. There was like seven children trapping me from my band. Said, okay blow some bubbles or stuff like that. I went to these four minutes and my little crackers started on me. So I didn't know what I was talking about. I was talking about the tricking. Yeah, that's the worst gig ever. 